हॅलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर आपण वेट होतं ड्रॉप टू ड्रॉप रेट्स कन्व्हर्जन बरोबर आणि त्यामध्ये आपण महत्वाचे काही फॉर्म्युलेज बनवले होते सोबत काही न्यूमरिकल्स आपण घेतले होते आणि काही न्यूमरिकल्स मी तुम्हाला होमवर्क दिले होते ते बीट साईड तुम्हाला मी जेई नीट सीई टी दृष्टीने महत्वाचं आहे बरोबर आता आपण चॅप्टरच्या पुढच्या बेटकडे जाऊया दॅट इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जनरली आपण ज्यावेळी केमिस्ट लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट वगैरे करत असतो त्यावेळी आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये लिक्विड घेतलं की ते लिक्विडची वेगळे आपल्याला शेप बघायला मिळतात बघा ज्याला आपण मिनिस्कस म्हणतो काही वेळा कॉन्क्यू मिनिस्कस असतो काही वेळा कॉन्वेक्स मिनिस्कस असतो बरोबर अशा टाईपचे मिनिस्कस तुम्ही बघितले असतील किंवा वेगवेगळ्या लिक्विडचे ड्रॉप्स आपण काचेवर ड्रॉप टाकले तर त्यांचे वेगवेगळे तुम्हाला शेप बघायला मिळतील म्हणजे जसं तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय की एक तर हा मिनिस्कस इकडे तुम्हाला दिसताना कॉन्वेक्स दिसतोय हा मिनिस्कस कॉन्केव दिसतोय हा ड्रॉप बघा ह्या ड्रॉपमध्ये जो सॉलिड सोबत जर टच होता तो टच काय आहे कमी आहे इथं त्यापेक्षा थोडासा टच काय आहे जास्त आहे इथं तर सर्वात जास्त आहे बरोबर आहे म्हणजे हे जे लिक्विडचे शेप तयार होतात म्हणजे ड्रॉपलेटचे जे शेप तयार होतात हे शेप कशावर डिपेंड असतात याच्या संदर्भात आपल्याला थोडीशी इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे ओके चला तर बघूया अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे नेमकं काय अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वेन द लिक्विड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ सॉलिड द अँगल बिटवीन सर्फेस ऑफ सॉलिड अँड द टँजन ड्रॉन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मेजर ऑन द साईड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ दॅट लिक्विड विथ द सॉलिड म्हणजे काय बघा इथं डायग्राममध्ये तुमच्याकडे एक कॉन्वेक्स मिनिस्कस आहे इकडं एक कॉन्क्यू मिनिस्कस आहे सुरुवात करत असताना आपण डेफिनेशनमध्ये एक एक पॉइंट कव्हर करूया वेन द लिक्विड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ सॉलिड आहे हे लिक्विड आहे हा सॉलिड वॉल आहे म्हणजे ग्लास द अँगल बिटवीन सर्फेस ऑफ सॉलिड अँड द टँजन ड्रॉन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे अँगल बिटवीन सर्फेस ऑफ सॉलिड हा तुमचा सॉलिड सर्फेस झाला करेक्ट हा सॉलिड सर्फेस आहे अँड टँजन ड्रॉन टू द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड म्हणजे हा तुमचा लिक्विड सर्फेस आहे आणि त्याला टँजन ड्रॉ करायचा आहे ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मीन्स अँगल बिटवीन सर्फेस ऑफ सॉलिड अँड टँजन ड्रॉन टँजन ड्रॉन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड मेजर्ड ऑन द साईड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा आपला सॉलिड सर्फेस आहे बरोबर हा सॉलिड सर्फेस आणि हा तुमच्या लिक्विडचा सर्फेस आहे की ज्याला आपण इथं पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला टँजन ड्रॉ केला मग हा टँजन आणि हा सॉलिड सर्फेस यांच्यामधला अँगल तर आपण काय म्हणणार आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आता हा अँगल इनसाईड द लिक्विड किंवा ऑन द साईड ऑफ लिक्विड मेजर करायचा आहे कारण हा अँगल आपला असं म्हणून मेजर करता येईल इथं करेक्ट कारण हा टँजन आणि सॉलिड सर्फेसमधला अँगल सांगितला आहे मग तो कोणतं इथं मेजर करू शकतो पण तसं नाही ऑन द साईड ऑफ लिक्विड मेजर करायचं आहे आता कॉन्वेक्स मिनिस्कस मध्ये तुम्ही जर बघितला तर हा अँगल काय आहे बघा नाईन्टी पेक्षा मोठा आहे सेम आता इथं बघूया कॉन्के मिनिस्कस मध्ये बघा हा तुमचा सॉलिड सर्फेस आहे बरोबर हा सर्फेस ऑफ लिक्विड आहे ह्याला आपण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला टँजन ड्रॉ केला हा टँजन आणि हा सॉलिड सर्फेस यांच्यामधला अँगल दॅट इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे कॉन्केव केस मध्ये हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय बघा नाईन्टी पेक्षा कमी आहे म्हणजे अक्युट आहे कॉन्वेक्स केस मध्ये काय आहे ऑप्टिव्स आहे आता हे शेप असे का तयार होतात त्याच्यामध्ये कोणते कोणते पॅरामीटर्स मॅटर करतात हे आपण बघूया नाव एक्सप्लेन द फिनॉमिन ऑफ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉरिक्युलर फोर्स आता ह्या डायरेक्ट मध्ये बघितल्याप्रमाणे हा एक सॉलिड सर्फेस आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हे लिक्विड आलेला आहे ए हा त्या लिक्विडचा एक मॉलिक्युल आहे की याला आपण म्हणू पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट तर हा सर्फेस ऑफ लिक्विड आणि हा सॉलिड सर्फेस यांचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणून आपण ए घेतलाय त्यानंतर ए चा हा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे ओके ह्या स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये लेफ्ट हँड साईड जर बघितला तर हा काय आहे सॉलिड पार्ट आहे इथे बघितला तर लिक्विड पार्ट आहे आणि इथे बघितला तर एअर पार्ट आहे म्हणजे ह्या मॉलिक्युलवर सॉलिड जो फोर्स ऍड करेल ॲडेसिव्ह असेल ह्या मॉलिक्युलवर लिक्विडमध्ये जे मॉलिक्युल फोर्स ऍड करतील ते कोहेझिव्ह असेल आणि ह्या मॉलिक्युलवर एअरमध्ये मॉलिक्युल जे फोर्स ऍड करतील तो काय असेल ॲडेसिव्ह असेल आता ह्या सर्व फोर्स मिळून रिझल्ट कसा काय शेप तयार होतो ते आपण बघूया The molecule is acted upon by the forces of attraction as below. First, the resultant adhesive force exerted by the molecule of solid, it is represented by AP bar. Means, 
हे सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो का ए मॉलिक्यूल वर फोर्स ऍक्ट करणार आहे तो कशाने रिप्रेझेंट केला आपण एपी बार ने मींस एपी बार इंडिकेट्स ऍडेसिव फोर्स बिकॉज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंटरॅक्शन सेकंड द रिझल्टंट कोहेसिव फोर्स एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय ए क्यू बार मींस ए क्यू बार रिप्रेझेंट्स लिक्विड लिक्विड कोहेसिव फोर्स मींस मॉलिक्यूल ए इज एक्सपीरियन्स द अट्रॅक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ दॅट मॉलिक्यूल्स correct and that force is cohesive force because the force of attraction between the molecules of same substance and it is represented by a q bar then the resultant adhesive force the resultant adhesive force exerted by the molecules of air it is very small and it can be neglected see ya varcha part madhe jo air molecules hai हे एअर मॉल्स काय असणार आहेत खूप लहान किंवा खूप कमी प्रमाणात असणार आहेत आणि ते खूप कमी होणार असल्यामुळे यांचा जो इथला लिक्विड मॉलिक्यूलचा एअर सोबतचा इंटरॅक्शन फोर्स असेल दॅट इज ऍडेज फोर्स हा आपण काय करणार आहे निग्लेक्ट करणार आहे देन फोर्थ पॉइंट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल अँड निग्लिजिबल फोर्स म्हणजे आता हा ए मॉलिक्यूल जो आहे आता मॉलिक्यूल म्हटलं याचा अर्थ तो काय असणार आहे स्मॉल इन साईज लेस इन मास ओके मग ह्याच्यावर जो ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन हा आपण काय करतोय निग्लेक्ट करतोय ओके लेट ए आर बार बी द रिझल्ट ऑफ ए पी बार अँड ए क्यू बार इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सर्फेस ऑफ लिक्विड विल बी परफेंडिक्युलर टू ए आर बार म्हणजे बघा आता आपण काय काय फोर्सेस निग्लिजिबल स्मॉल आहेत म्हणून निग्लेक्ट केलेले आहेत आणि तर राहिले फोर्स कुठले आहेत पुन्हा एकदा मी रिवाइज करून सांगतोय मॉलिक्यूल ए वर सॉलिड मुळे जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे दॅट इज ए पी बार ऍडेसिव्ह फोर्स मॉलिक्यूल ए वर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मुळे जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे दॅट इज कोहेज फोर्स रिप्रेझेंटेड बाय ए क्यू बार लिक्विड ए वर एअर मुळे जो काही फोर्स ऍक्ट होणार आहे हा फोर्स आपण निग्लेक्ट करतोय कारण की एअर मॉलिक्यूलचं प्रेझेन्स इथं काय असणार आहे कमी असणार आहे लिक्विड ए वर जो काही ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो पण आपण निग्लेक्ट करतोय कारण की हा मॉलिक्यूल लेस इन मास असणार आहे म्हणजे आता आपण या पूर्ण फिनॉमिन मध्ये दोनच फोर्स शिल्लक ठेवलेले आहेत एक म्हणजे ऍडेसिव्ह फोर्स बिट्वीन लिक्विड सॉलिड आणि कोहेसिव्ह फोर्स बिट्वीन लिक्विड लिक्विड आणि ह्या दोघांचा रिझल्टंट हा रिझल्टंट कुठे येणार आहे इथे कुठेतरी मध्ये येईल की जो या सरफेसला काय असेल परपेंडिक्युलर असेल विच इज रिप्रेझेंटेड बाय ए आर बार आता आपण लिक्विडची कॅटेगरी बघूया लिक्विड विच पार्शली वेट्स द सॉलिड ओके लिक्विड विच पार्शली वेट्स द सॉलिड ह्या केसमध्ये बघा हे लिक्विड आहे आणि हा सॉलिड वॉल आहे आता ह्या दोघांच्या मध्ये असणारा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठं आहे ए आहे आता जर तुम्ही इथं ऑब्झर्व केला तर हा तुमचा लिक्विडचा जो होरिजेंटल लेवल आहे बघा हा होरिजेंटल लेवल इथं कट करेल पण ह्या पार्टमध्ये इतकं लिक्विड काय झालेलं आहे सॉलिडकडे अट्रॅक्ट झालेलं आहे म्हणजे लिक्विड जर सॉलिडकड अट्रॅक्ट होत असेल याचा अर्थ इथे ऍडेसिव्ह फोर्स म्हणजेच ए पी काय झाला स्ट्रॉंग झाला ऍज कम्पेअर टू कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे ह्या डायग्राम मध्ये जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ए पी हा जो वेक्टर आहे ह्याचा साईज जास्त आहे लेंथ मोठी आहे ए क्यू हा वेक्टर काय आहे शॉर्ट आहे कारण वेक्टरची मॅग्निट्यूड काय दाखवत असते त्याची लेंथ दाखवत असते बरोबर आहे सेम इथं मग हा ए पी जो आहे हा इथं स्ट्रॉंग आहे कारण की इथलं लिक्विड काय गेलं आहे सॉलिडकड अट्रॅक्ट झालेलं आहे मीन्स इन दॅट केस ऍडेसिव्ह फोर्स इज ग्रेटर दॅन कोहेसिव्ह फोर्स मीन्स ए पी बार इज ग्रेटर दॅन ए क्यू बार अँड रिझल्टंट ऑफ ए पी अँड ए क्यू इज ए आर बार विच लाईज इन साईड द सॉलिड अँड दिस ए आर बार इज परपेंडिक्युलर टू द लिक्विड सर्फेस बघा इथे तुम्ही बघू शकता की हा लिक्विड सर्फेस जो आहे ह्याला हा ए आर बार काय असतो परपेंडिक्युलर असतो बरोबर आहे आता हे दिलेले लिक्विड जे आहे ते समजा इथर आहे आणि हा जो सॉलिड वॉल आहे तो ग्लास आहे तर फॉर एक्झाम्पल इथर ग्लास पेअर साठी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती येतो सिक्स्टीन डिग्री येतो म्हणजे इथं बघा तिथा दिसतो का तुम्हाला सिक्स्टीन डिग्री लेस दॅन नाईन्टी अक्युट अँगल मीन्स इन केस ऑफ कॉन्केव मिनिस्कस वी गेट अक्युट अँगल विच इज लेस दॅन नाईन्टी आता आपण लिक्विडची सेकंड कॅटेगरी बघूया लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी ओके okay, आता डायरेक्ट मध्ये बघा मिनिस्कस कसं आहे कॉन्वेक्स आहे बरोबर लिक्विड कंटेंट इकडे सॉलिड वॉल पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट इथं आता इथं ए पी ए पी मीन्स ऍडेसिव्ह फोर्स बिट्वीन लिक्विड अँड सॉलिड हा शॉर्ट आहे बघा वाईल ए क्यू मीन्स कोहेसिव्ह फोर्स बिट्वीन लिक्विड अँड लिक्विड हा काय आहे लॉंग आहे बिकॉज इन दॅट केस लिक्विड इकडे गेलेलं नाही आहे म्हणजे जर मी ही होर्जन लाईन जर मी कम्पेअर केली तर ही होर्जन लाईन इथपर्यंत येईल म्हणजे ह्या भागामध्ये बघा लिक्विड नाही आहे 
म्हणजे नाही आहे याचा अर्थ काय तर लिक्विड लिक्विड मधला कोहेजिव फोर्स काय आहे जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू लिक्विड सॉलिड मधला ऍडेसिव्ह फोर्स हेन्स इथं ए क्यू हा जो वेक्टर कॉम्पाउंड आहे हा लॉन्ग दाखवलेला आहे क्लिअर आता ह्याचा ए पी आणि ए क्यू म्हणजेच ऍडेसिव्ह आणि कोहेजिवचा जर आपण रिझल्टंट काढला तर तो रिझल्ट कुठे जातो बघा इनसाईड द सॉलिड सर्फेस जातो बरोबर नाऊ ए आर बार लाईज इन साईड द लिक्विड द लिक्विड सर्फेस ए बिकम्स कॉन्वेक्स फॉर्मिंग अँड ऑप्टिव्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर मर्क्युरी ग्लास अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज वन ट्वेंटी एट डिग्री बघा हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तुमचं किती आहे ग्रेटर दॅन नाईन्टी म्हणजेच वन ट्वेंटी एट डिग्री आता आपण लिक्विडची थर्ड कॅटेगरी घेऊया द लिक्विड विच कम्प्लिटली वेट्स द सॉलिड आता इथं बघू शकतो मी हे लिक्विड कंटेंट आहे इकडे सॉलिडची बॉल आहे आणि इथलं जे लिक्विड आहे हे लिक्विड पूर्णपणे असं वरपर्यंत गेलं बघा इथं नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स भलेही कमी आहेत पण लिक्विड वरपर्यंत राईज झाला आहे म्हणजे ह्या केसमध्ये ऍडेल फोर्स जो आहे हा ऍडेल फोर्स काय असणार आहे जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू कोयज फोर्स ओके इफ ऍडेल फोर्स इज व्हेरी मच ग्रेटर दॅन कोयज फोर्स आता आपण लिक्विडची थर्ड कॅटेगरी बघूया लिक्विड बीच कम्प्लिटली वेट्स सॉलिड आता बघा हा सॉलिड सर्फेस आहे इथं लिक्विड कंटेंट आहे आता याच्यामध्ये ए हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे म्हणजे ऍक्च्युली इथं काय होतं लिक्विड कम्प्लिटली वेट्स म्हटलं आपण म्हणजे हा लिक्विडचं सर्फेस जो आहे वर 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 असा पूर्णपणे गेला असतो बरेही नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कमी असतो तेच म्हणजे ह्या केसमध्ये ऍडेसिव्ह फोर्स जो आहे तो खूप स्ट्रॉंग असतो बघा इथं ए पी खूप स्ट्रॉंग दाखवलाय म्हणजे खूप मोठ्या लेंथमध्ये दाखवलाय इथं ए क्यू दाखवलंच नाही आहे त्याचं रिझन काय बघा इफ लिक्विड इज कम्प्लिटली वेट्स अ सॉलिड मीन्स ऍडेसिव्ह फोर्स इज व्हेरी व्हेरी मच ग्रेटर दॅन कोहेजिव्ह फोर्स हेन्स वी निग्लेक्ट द कोहेजिव्ह फोर्स बघा इथं ए पी इज व्हेरी मच व्हेरी ग्रेटर दॅन ए क्यू हेन्स ए क्यू इज निग्लेक्टेड अँड इन दॅट केस समजा जर लिक्विड इथं वर 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 गेलेला आहे तर आपण ह्याला टँजंट ड्रॉ केला दॅट टँजंट कम्स अलॉंग द सॉलिड सर्फेस मीन्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिकम इक्वल्स टू झिरो अँड एक्झाम्पल फॉर दॅट केस इज प्युअर वॉटर अँड ग्लास प्युअर वॉटर अँड ग्लास म्हटलं तर अँड तरच अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट झिरो येतो रेग्युलर वॉटर अँड ग्लास म्हटलं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय येतो एट डिग्री येतो म्हणजे अॅक्युट येतो मग ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे तर रेग्युलर वॉटरमध्ये कॉन्टॅमिनेशन असतं की ज्याच्यामुळे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय होतो चेंज होतो तर मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे काही बघितलं आहे त्याचा थोडासा आपण रिवाइज करूया पहिल्यांदा आपण बघितलं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय ओके अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टची डेफिनेशन बघितली त्यानंतर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टची डेफिनेशन बघितल्यानंतर आपण लिक्विडचे वेगवेगळे शेप बघितले मग प्लेन सर्फेस बघितला कॉन्केव्ह सर्फेस बघितला कॉन्वेक्स सर्फेस बघितला आणि ते सर्फेसेस कसे तयार होतात ते आपण आता स्टडी केलेलं आहे मग ह्या पूर्ण सर्फेस तयार होण्यामध्ये महत्वाचा रोल कोणाचा आहे तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स त्यापैकी एक ऍडेसिव्ह फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सॉलिड अँड लिक्विड आणि दुसरा कोहेज फोर्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड ओके आणि ह्या फोर्सेसमुळे फक्त आणि फक्त त्या लिक्विडचे शेप तयार होतात बाकी सगळं म्हणजे एअर चा जो काय त्यामध्ये रोल आहे तो आपण निग्लेक्ट केला ग्रॅव्हिटीचा रोल आपण त्यामध्ये निग्लेक्ट केला आहे फक्त आणि फक्त आपण ऍडिजन कोएज फोर्सवर हे बीट डिस्कस केलेले आहे नेक्स्ट लेक्चरला मी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स देणार आहे म्हणजे जे आपण आता बघितलेलं आहे त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि काही सर्फेसचे आपल्याला शॉर्टकटमध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी नोट्स देणार आहे तर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टचा पुढचा राहिलेला पार्ट कव्हर करूया थँक्यू